నాకు అందబాడు అన్న సినిమా టైటిల్ వినగానే నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను బికాస్ యూ నో రాజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ అన్నట్టు నాయన కోసం చూపించాడు అందగాడు ఏంటి అంటే మనం తెలుగు పోగొట్టుకోకూడదు కదా అంత హ్యాండ్సమ్ గా అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాడా అని అనుకున్నాను రాజ్ ని బట్ తనకు అర్థం ఉంది అందగాడు అంటే బ్యూటీ కాదండి అందగాడు అంటే అంధా కాడు అండ్ బేసిక్లీ తనకి కనబడదు సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ 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 ఫన్నీ అండ్ క్రేజీ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే ఇందుకు ముందు మనం ట్రైలర్ చూసాము థియేట్రికల్ చూడ ఫెంటాస్టిక్ గైస్ అండ్ బిగ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ద హోల్ టీమ్ అండ్ నేను అంటే ఫన్ మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను రాజ్ నుంచి బట్ ఆ ఫన్ తో పాటు యాక్షన్ కూడా వెళ్తున్నట్టున్నాను సినిమాలో అండ్ ఇట్స్ బిగ్ ప్రొడ్యూస్ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండి దే ఆల్వేస్ కమ్ అప్ విత్ హిల్లేరీస్ ఎంటర్టైనర్స్ అండ్ చాలా మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తారు సార్ వాళ్ళు అండ్ అనిల్ సుంద్రా గారు యాజ్ వెల్ ఎస్ కిషోర్ గారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ సార్ యూ హ్యావ్ అండ్ హ్యాండ్ అలాగే నగర్సి వెలిగొండ శ్రీనివాస్ సార్ ఆయన ఇంతకు ముందు చాలా సూపర్ హిట్ కథలకి యూనో ఆయన రాశారు అండ్ ఆయన పేరే చిన్న సైజ్ బ్రాండ్ అది సో ఆయన కథ రాస్తున్నారంటేనే ఇట్స్ లైక్ ఆ సినిమా హిట్ అన్నారు అనిపిస్తుంది బట్ ఈ సినిమా ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు అనగానే ఐ థింక్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ సార్ నిజంగా మీరు ఆ విజువల్స్ కానీ ఆ మ్యూజిక్ వెనకాల ఆర్ఆర్ యూనో మన శేఖర్ చంద్రబాబు ఇచ్చారు సో ద మ్యూజిక్ ద విజువల్స్ ఆర్ఆర్ ఇస్ టోటలీ పర్ఫెక్ట్ అండ్ నాకు తెలిసి ఒక సూపర్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నుంచి అండ్ నాకు తెలిసి అందగాడు విల్ బి అ వెరీ వెరీ బిగ్ హిట్ అగైన్ నాకు తెలిసి రాజ్ ఇప్పుడు లైక్ నా నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి చేస్తాను సో కామెడీ కూడా బోర్డ్ ఉండబోతుంది ఈ చేయడం కానీ చూస్తుంటే అర్థం అవుతుంది సో ఐ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మా ఫ్యామిలీ రాజ్ ఒకటి చెప్పాలి నా సినిమాలు వాళ్ళు చూస్తారు బట్ మీ సినిమా నాకు తప్పకుండా చూస్తారు ఎందుకంటే నేను ఫుల్ ఆన్ ఫన్ అండ్ కూడా కామెడీ సో ఎవ్రీబడి లైక్స్ లాక్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ ఎంజాయ్ సో ఈ సినిమా నాకు తెలిసి నాకు కొంచెం లైట్ కథ తెలుసు బట్ నేను టచ్ చెప్పను ఈ సినిమాలో ఫన్ ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఎమోషన్ అండ్ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ ద థీమ్ అండ్ ఈవెన్ దో డిఓ సార్ దాన్ గ్రేట్ జాబ్ అని చెప్పారు రాజశేఖర్ గారు సో సార్ మీ గురించి చాలా గ్రేట్ థింగ్స్ ఉన్నాం అండ్ ఇంకో స్పెషల్ మెన్షన్ రాజా రవీంద్ర గారు ఈ సినిమాలో బులంగా చేశారు సో హీస్ హీస్ ఆల్సో గుడ్ మీ సినిమా అండ్ యూ సార్ మీ డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి సార్ సో ఓవరాల్ గా సచ్ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఫేవరెట్ చేస్తుంటే అండ్ డైరెక్టర్ గారు కంగ్రాచులేషన్ అగైన్ అండ్ మీ నుంచి మేము సూపర్ సినిమా ఎక్విప్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో మేబీ ద బెస్ట్ డెబ్యూ అవార్డ్ ఆల్సో దిస్ టైమ్ సో మీ డెబ్యూ చేస్తున్నారు సో లైక్ ఐ హోప్ ఇట్ బిగ్ 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 హెడ్ కంగ్రాచులేషన్ టు దీ అందగాడు అనే సినిమా నాకు మా డైరెక్టర్ విధానం వచ్చి కథ చెప్పారండి సో కథ చెప్పినప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక నలుగురు ఒక అందరు పిల్లలు అలా నడుచుకెళ్తా ఉంటారు అంటే ఏదో ఆర్ట్ సినిమా చెప్తారు అనుకోండి ఫైవ్ మినిట్స్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందండి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ దాకా వెళ్ళింది అది ఆగట్ అంటే ఆగట్ తర్వాత ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది ఆ లవ్ స్టోరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్కి ఒక జాన్ రా మారుతా ఉంది అనుకోండి సో ఈ సినిమా ఒక ఏ జాన్ రా అంటే చెప్పలేదు సో ఐ ఐ వాస్ వెరీ ఇంట్రీ టువర్డ్స్ ఇట్ అనమాట ఎవ్రీ సెకండ్ టువర్డ్స్ ఇంట్రీ టువర్డ్స్ అండ్ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన ఈ వాస్ వెరీ క్లియర్ విత్ కంటెంట్ ఆయనకి ఏం కావాలని తెలుసు అంతే చెప్పారు నాకు టెక్నికల్ గా అంత ఐడియా లేదండి అన్నారు నేను టెక్నికల్ ఐడియా లేకపోతే ఏ లెన్స్ పెట్టాలో చెప్పలేకపోవచ్చు అనుకున్నాను కాకపోతే ఆయన ఏ రేంజ్ కావాలని తెలుసు సో దట్ ఈస్ వేర్ యూస్ టు ప్రతి ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ అనమాట ఈ వాస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ యూ ఆయనకి ఏం కావాలి అనేది అని క్లియర్ గా చెప్పలేకపోతే ఆయనకి ఏం కావాలని తెలుసు అది దొరికేలాగా నాకు ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో సహా ప్రతి ఆర్టిస్ట్ తోనే ఆయనకి ఏం కావాలో ఆయనకు వచ్చేలాగా నాకు అండ్ జస్ట్ బికాస్ యూ ఆర్ సో క్లియర్ ఈవెన్ ఆర్టీ గారు కూడా ఈవెన్ రివర్స్ ఇచ్చారు చెప్పడానికి సో అండ్ ఆయన యాక్చువల్ నాకు అన్నారు ఎప్పుడో ఈ విధంగా చూసాను అయ్యా ఈ క్లారిటీ మళ్ళీ ఈ విధంగా చూస్తున్నా అని చెప్పి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ యూ సార్ ఆల్వేస్ అండ్ తర్వాత మా కెమెరామెన్ రాజశేఖర్ గాలి యాక్చువల్లీ నాకు రాజశేఖర్ మాట్లాడుతుంటే ఏదో అంటే ఆప్
I enjoy working with him for every single second because he is so passionate about what he does and the work he does is phenomenal. And he is another range of a camera. ये तो ना कौशल है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना सिंपल जैसे ना करते हैं ना भी ऐसा ना भी ऐसा में सो थैंक्स लॉट डेलिंग फॉर वर्क विथ मी एक एंड एक एंड एंड आई होप यू वर्क टुगेदर फॉर अनदर थर्टी फिल्म्स एट लीस्ट आई होप यू एंड एक टाइम मुझे क्या मैसेज करना है राज्य लगा रहे हैं मुझे आंटी मैं ये � but you would mention Chiyas in the country. Okay, Father, your brother, I'm going to talk about it. In the country, he was in the industry for the last 20 years, 20 years, whatever it is. He is the main one of this film. And the dedication he showed towards this film is something else. And he said, I have to do a shooting and I have to do a shooting. He used to work out every single day. He used to come there. He used to do his work. Perfectly yes sir. And shooting at the airport and whatever. Shooting at the airport and whatever. That dubbing code. Director Nako ka. I think it is. Base travel voice to him. Parukhan. Parukhan. He stepped for like what? 13, 14 hours I guess. Parukhan gets out. See. Immediately get out. See. Oka two hours dubbing jaisi. Mala dubbing jaisi. Parukhan. Mandi jaisi. A base to us. Parukhan lava na base to us. See, that kind of dedication is not going to be able to do it. He has actors, heroes, villains, and comedies. He has it. And that is why he is there, here with us today, even after 30 years in the industry. So, thank you, thanks a lot. Not me. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. Thanks a lot, thank you very much. And I am going to be able to do it. They are like something like that. And they are just in the mind, they are in the mind. They are an actor, they are a director, they are a real world. They are not in the world. And actually, Anil Garu is a creative person. But this cinema is a big deal. Now, they are not in the mind, they are not in the mind, they are not in the mind. I am called the fourth of the cinema start. Raj? Script is not going to be excited, but it is not going to be excited. So I am very proud of this film. And for me, personally, this is... I am going to be proud of this film actually. And the release of the film is not going to be excited. This is the most important film I felt out before release actually. I am going to say, 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 इला ब्लाइंड हूँ इला इला कॉन्सेप्ट में रहा मैं यू तमी अलग ला बिकॉज़ ऑलरेडी कमी टाइप है उन्हें तारे मो ये वरो म्यूजिक को जगह ना का छुट्टा डी करता ऑलरेडी सिमा जो बिस्तर मामा चेसन करता सो मैं यू सिमा अलग ला बट इल्लिन तरह तो मूड रोज लूँ अनुकूलता होना इला प्रोजेक्ट मान को स this is a good dance state of start using me. So, I feel so happy. And, Alane, Veli Gondi Srinivas Garu story is a better. Story is a better. Superb and RR chase it up to movie is a extraordinary. So, Anta comedy, Anta superb on the film. I feel so happy about it. And, even film, AK Entertainment, Slow, Chetam, Raj Tarun Bayak, Malli, Vag Chetam. So, it's all, I thank God so much. And, Dieter Garu Guru in Japali. Songs vision logani, RR vision logani, I na superb style of it. I na feeling of style na in. So I na interact. Iye dapre man ko lawpal ok tune start ei pot ni. So I na story je pe dapre, lead je pe dapre. So that type of energy an ma ka. Andha gadu kada Vilwan Sinhas kar chala superit sin mal kadal icharu. I na katche pre dapre first blind gear run gane. But the interest is in the first scene I am going to say It's a total entertainment, sentiment And in the twist, I am not going to say anything about this Okay, right So, I am going to say that 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 I am going to say that
దాని స్క్రీన్ మీద తేవాలంటే లేట్ అవుద్ది వెలుగుండి అయితే బాగా వేస్తారు అన్నారు ఆ తర్వాత వెలుగుండి నాకు ఈ సినిమాలో మెయిన్ వన్ లో వేష వచ్చారు నా కెరీర్ ఫస్ట్ లో నేను తమిళ్లో చేశాను పురుష లక్షణం అని అది ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ ఆ తర్వాత దానికన్నా మంచి క్యారెక్టర్ ఇందులో కొంచెం గడ్డం మంచి తెస్తా అన్నారు ఫస్ట్ టైం నేను గడ్డం పెంచా విత్ పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ ఇది స్క్రీన్ మీద నన్ను చూసుకు నేను నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది చాలా బాగా వచ్చింది రాజశేఖర్ గారు షార్ట్స్ అన్ని చాలా బిల్డప్ షార్ట్స్ చాలా బాగా చేశారు దానికి అనుగుణంగా శేఖర్ చంద్ర గారు ఆ విలన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అది చూసి నేనే నమ్మలేకపోయాను నేను స్క్రీన్ మీద నేను డైరెక్ట్ విలువన్ గారి జీవితాలతో నూనపడి ఉంటా నా కెరీర్ ఆఫ్టర్ అందగాడ్ బిఫోర్ అందగాడ్ లా ఉంటుంది ఈ సినిమా తర్వాత థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చేయమండ రాజశేఖర్ గారు అండ్ మ్యూజిక్ రైటర్ ముఖ్యంగా ఈ వేషం ఏ టైం ఒప్పుకున్న హీరో గారికి ఈ వేషం డైరెక్ట్ చెప్పుకుని ఒప్పుకుని ప్రొడ్యూసర్లకి అందరికి నా హృదయం కూడా ఒక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ సినిమా జూన్ ఫస్ట్ వీక్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి సెన్సార్ అయిపోగానే డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారు జూన్ ఫస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అవుతుంది సరదా కథ చెప్తానని చెప్పాను వెంటనే తను ఫోన్ చేసి వెంటనే వినాయక్ గారు నేను అన్నారు వినాయక్ గారు అభివృద్ధి అన్నారు వినాయక్ గారు మళ్ళీ గోపీకి పాస్ చేశారు గోపి తర్వాత రామ్ చెప్పిన అలా ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి రామ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది రాజా దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత గోపి దగ్గరికి వెళ్ళింది అలా ఓకే అయింది అనమాట పండగ చేసుకోవాలి అలాగే సరదాగా ఎప్పుడో మళ్ళీ కలవలేదు కదా అని చెప్పి ఒక కథ చెప్తాను విను అంటే సరదాగా ఇలా కథ చెప్పడం జరిగింది విని వెంటనే తను రాజు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఒక కథ విను అన్నాడు అంటే సినిమా చేయడానికి అది డేట్స్ ఏ అని ఏదో అన్నాడు నువ్వు వినిపోదు అన్నాడు వినడం ఈ సినిమా మనం చేస్తాం అన్నాడు రాజు సరే అన్నాడు మీరే చేస్తున్నారు అన్నాడు నేను షాక్ సరే నేను చేయాలని మనసులో ఉన్నా మనం ఇప్పుడు చేయాలని తక్కువ లేదు మీకు ఇంతకన్నా మంచి ఇంట్రడక్షన్ వేరే దొరుకుతుంది అంటే చేయండి లేదు ఇదైతే కరెక్ట్ అని సరే మనకి ఎక్కడో చిన్న భయం చేద్దాం అంతా చేయాలని ఉంటుంది లోపల సరే ఓకే ఫైనల్గా ఓకే అన్నాను మళ్ళీ మధ్యలో కూడా వేరే సుకుమార్ వాళ్ళు బ్యాచ్లు ఎవరితో ఇద్దాం అని మళ్ళీ మధ్యలో కూడా అనుకున్నాం లేదు లేదని మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి సరే ఇంకా చేయాలి ఇప్పుడు అందరికీ ఉన్నట్టుగానే నాకు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది రైటర్గా వచ్చి కాబట్టి నేను అలా తీస్తాను ఎలా తీస్తాను అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ఎందుకంటే ఆ లుక్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి ఒకసారి ఈ సైజ్ లైక్ షార్ట్ మర్చిపోతాం ఇలాంటి ఏ ఉంటుంది టోటల్గా విజువల్ మైండ్లో ఉన్నా కూడా ఇవి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి ఎలాంటి ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేయకుండా సినిమా చేశాను అత్యంత ఫాస్ట్గా చేస్తాం అది కూడా దానికి కారణం నా టీమ్ సో ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ గురించి ఒక్కొక్క గురించి ఒక్కొక్క గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే టైం సరిపోదు సే నా టీం వల్లే నేను అంత ఈజీగా చేయగలిగాను ఆ టీం అలా సెట్ అయింది నాకు ఇలా టీం ఇచ్చినందుకు ముందు అనిల్ గారికి మా కిషోర్ గారికి థ్యాంక్స్ సో ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏంటి ఇది అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు నీ ఇష్టం ముగ్గురు ఎవరినైనా తీసుకుంటాను నేను అనిల్ గారు అయితే పెట్టడం అనుకున్నాను సరే అని చెప్పి అనిల్ గారు నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజు వరకు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సినిమా మొత్తం దీనివల్ల తీస్తాడు అనిల్ గారు అలాంటి వ్యక్తి అని సో ఈ సినిమా మా అదృష్టం ఏంటంటే రీషూట్ ఏ చేద్దాం అన్న తర్వాత నేను ఏ సీన్ చేద్దాం అని అనే లోపల ఏదో లేదు ఆ సీన్ చాలా బాగుందని ఒకళ్ళు నేను రాజ్ బాగుందని లోపల మళ్ళీ నేను బాగాలేదు ఈ సీన్ కొట్టి చేద్దాం అంటే లేదు లేదు బాగుందని తను ఇలా కొట్టుకున్నా తప్ప ఒక సీన్ అన్న మాకు రీషూట్ చేయడానికి ఛాన్స్ దొరకలేదు సో అలా సెట్ అయింది ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్పాలంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు శేఖర్ చంద్ర గురించి ఒక పాయింట్ నాకు దొరికింది అన్ని వదిలి అన్ని చెప్పేసి రాజు ఒకే ఒక పాయింట్ దొరికింది అనుకున్నాను ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేయండి అర్థరాత్రి ఒకటి గంట చేయండి తన పని ఉంటాడు అంత బిజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ మూడు నెలల టైంలో నాలుగు నెలల టైంలో ఒక్క కాల్ కూడా ఎత్తకుండా ఉండలేదు సో నేను అది అది మాత్రం గర్వంగా చెప్తున్నాను సో అలా ప్యాషన్ ఉన్న వ్యక్తి గ్యారెంటీగా ఒక రేంజ్కి వస్తాడు ఇప్పుడే ఆల్రెడీ ఎదుగుతున్నాడు చాలా పైకి సో చాలా పైకి వస్తాడు సినిమాను ప్రేమించేవాడు కాకనే కనుకనే అలాంటి మెంటాలిటీతో ఉన్నాడు సో థ్యాంక్ యూ సార్ మీలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దొరికినందుకు అలాగే రాజా రవీంద్ర రాజా రవీంద్రని కథ రాసేటప్పుడు నేను విలన్గా అనుకోలేదు రాజాతో మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్నాను మధ్యలో ఏదో సినిమా చూస్తున్నాను ఏదో ఎవరు విలను ఆ విలన్ ఆ విలన్ పెడతాం అది పెడతాం అది పెడతాం ఫైనల్ ఎక్కడో నాకు తక్కువ మనకి క్లిక్ అయింది అది భగవంతుడే ఇచ్చేసాను ఎవరినో ఎక్కడి నుంచో ఏదో లాంగ్వేజ్ తెచ్చుకునే బదుల
దానికోసం అంత ప్యాషన్ గా తను కష్టపడ్డాడు సో అలాగే నా టీము రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ చెప్పాలంటే తను ఆల్రెడీ నేను కొత్త రాజశేఖర్ ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు చేశాడు ఆర్య టూ లాంటి మంచి మంచి సినిమాలకి ఫోటోగ్రఫీ చేశాడు దానికి ఇలా కావాలి ఇలా కావాలంటే ఇది బాగుంటుంది అంటే అది బాగుంటుంది అని పెట్టు నాకు ఇలా కూడా కావాలంటే ఓకే కదండి అని చెప్పి టప్ప 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 ఇంత ఫాస్ట్ పడుతుంది అనమాట లైటింగ్ కానీ ఇది అన్ని కానీ చూడండి కొత్తగా ఉంటాయి సినిమాకి మెయిన్ మెయిన్ అంటే ఒకటి ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది కొత్త డైరెక్టర్కి విజువల్ ఉంటుంది కానీ షార్ట్ తెలియదు అది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం కెమెరా సో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ నాకు కావాల్సిన ఫీల్ తీసుకురావడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు సో దాన్ని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో బెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్ తప్పకుండా తను ఒక రేజ్ వస్తాడు ఇప్పుడే చాలా మంది సినిమాలు చేశాడు ఇంకా పెద్ద సినిమాలకు వస్తాడని రావాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చాలా ఇప్పుడు చాలా గురించి ఒక్కొక్క సాయి గురించి వీళ్ళందరి గురించి ఒక్కొక్కరి గురించి నేను ఒక్కొక్క అరగంట చెప్పాలి ఈసారి నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కి నేనే మైక్ ముందు తీసుకుంటాను రాజు చెప్పాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నా టీమ్ అందరికి ఎవరైనా మర్చిపోయి వచ్చు సో నేను మర్చిపోతే ఏమనుకోకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు అనిల్ గారికి ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడుతూ సినిమా గురించి ఆలోచించే కిషోర్ గారికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్